สวัสดีค่ะโรสนะคะข่าววันนี้โรสก็จะมาพูดถึงโมเมนต์ของคู่เอิร์ธวีกนะคะและแฮชแท็กที่จะเล่าในวันนี้ก็คือแฮชแท็กสมพรลูกหมีสั่วนั่นเองค่ะสมพรนะคะก็คือลูกสาวของน้องมิกนะคะเป็นสาวบริติชสาวอังกฤษนะคะเป็นน้องแมวพันธุ์บริติชชอตแทนะคะขนสีเทาตาสีฟ้าซึ่งวันนี้โรสก็แต่งตัวให้เข้ากับน้องเนาะเพื่อเป็นการต้อนรับให้กับสมาชิกใหม่ของครอบครัวนี้ก็คือน้องสมพรนะคะและอีกคำหนึ่งคือคำว่ามีซั่วบางคนอาจจะสงสัยนะว่ามีซั่วคืออะไรมีซั่วนะคะก็คือน้องมิกซิลนั่นเองนะคะซึ่งคำว่ามิกซิลย่อได้ว่ามอซอมอมาสอโซนะคะและน้องมิกเนี่ยเขาเป็น EXO L ก็ได้ไปร่วมรอการคัมแบ็กของ EXO ด้วยนะคะก็เลยทำให้มอสอเนี่ยไปโผล่อยู่ในแฮชแท็กของการคัมแบ็กของ EXO ทำให้ชาวแอลชาว EXO L เนี่ยบางท่านที่เขาไม่ได้อยู่ด้อมเรานะคะเขาก็สงสัยว่ามอสอเนี่ยมันคืออะไรมอสอนี่ใช่หมีซั่วหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้น้องมิกก็ได้ฉายาเพิ่มอีกอันนึงก็คือหมีซั่วนั่นเองค่ะและแฮชแท็กสมพรลูกหมีซั่วนะคะแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะประมาณบ่าย2กับบ่าย3น้องมิกเขาก็ได้ลง IG Story นะคะเป็นคลิปของน้องเอดินกำลังนั่งอยู่บนคอนโซลหน้ารถนะคะก็ดูท่าแล้วน่าจะไปที่ไหนกันสักที่เนี่ยแหละแล้วน้องเอดินก็ดูเหลอหลาน่าจะตื่นเต้นที่ได้ออกมาข้างนอกนะคะซึ่งทั้งคอนโซลหน้ารถทั้งจอทีวีเล็กๆนะคะในรถเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าเออน่าจะอยู่กันที่บนรถของพี่เอิร์ดนะคะน้องมิกก็นั่งอยู่ตำแหน่งของคนข้างคนขับแล้วก็ระหว่างที่ขับรถไปไหนก็จะมีป้ายต่างๆนานาผ่านไปซึ่งรถอ่ะอ่านทันแค่ไม่กี่ป้ายนะเห็นอยู่ป้ายนึงน่าจะเป็นลาดกระบังก็เลยคิดว่าเอ๊พี่เอิร์ธเนี่ยมารับน้องมิกไปบ้านบางนาหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องมิกเขาไลฟ์ไอจีก็ทําให้เรารู้ว่าน้องมิกก็อยู่ที่อโศกที่อยู่ที่คอนโดที่อโศกรถก็เลยคิดว่าพี่เอิร์ธอาจจะไปรับน้องมิกมาอยู่ด้วยกันที่บางนาหรือเปล่าซึ่งดูจากถนนหนทางอ่ะบางคนเขาก็คิดว่ากําลังขับรถออกนอกเมืองหรือเปล่านะหรือว่าพี่เอิร์ธอ่ะจะพาน้องมิกไปเที่ยวทะเลหรือเปล่าแต่บางคนนะคะเขาก็ดูทรงแล้วแบบว่าไม่ใช่นะมันไม่ได้ออกนอกเมืองดูแล้วเหมือนจะเป็นขับรถบุกกลับเข้าเมืองมากกว่าคิดว่าน่าจะไปรับน้องสมพรนะคะซึ่งส่วนตัวโรสอ่ะตอนแรกกับโรสไม่ได้คิดว่าเขาไปรับน้องสมพรเลยนะคะเพราะว่าในไลฟ์ของนมตาหมีที่ผ่านมาน้องมีกาพูดว่าน้องสมพรน่าจะมาวันที่20โรสก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่วันที่8เองนะวันที่20อีกตั้งหลายวันเลยนะแต่ว่าเพื่อนโรสนะคะเขาก็พูดนะว่าจริงๆอะน้องมิกบอกว่าอาจจะช้าหรือเร็วกว่านี้ก็ได้นะคะโรสก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นไปได้เนาะและ IG Story ถัดมาของน้องมิกเนี่ยก็เป็นตัวเฉลยนะคะว่าทั้งสองคนไปรับน้องสมพรจริงๆค่ะอ่า IG Story อันนี้นะคะเป็นคลิปที่น้องมิกถ่ายน้องสมพรซึ่งคาดว่าน่าจะเ,เล่นซนอยู่บนเบาะโซฟาของบ้านบางนาของพี่เอิร์ธนะคะซึ่งน้องมีกาก็กำลังจะลูบหัวน้องสมพรนั่นแหละแล้วน้องสมพรก็น่าจะยังกลัวกลัวอยู่เนาะดูแบบไม่ค่อยให้แตะเท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเจอกันวันแรกยังไม่ค่อยสนิทยังไม่ค่อยชินกันนะคะแล้วน้องมีกาเขาก็แคปชั่นว่าแฮชแท็กสมพรลูกหมีซั่วนะคะเป็นแฮชแท็กที่น้องมีคิดขึ้นมาให้เราชาวดอมเนี่ยต้อนรับกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวนี้เนาะแล้วก็ไปเล่นแฮชแท็กนี้กันได้เลยหลายๆคนก็ไปร่วมแสดงความยินดีชื่นชมความน่ารักของหลานสาวคนใหม่นะคะและนอกจากนี้นะเวลาไล่เรียกกันเลยพี่เอิร์ธเขาก็ได้ลง IG Story นะคะเป็นรูปพี่เอิร์ธกับน้องสมพรถ่ายคู่กันนะคะโดยใช้ฟิลเตอร์คู่ใจของพี่เอิร์ธซึ่งก็คือฟิล์วิล็อกนั่นเองนะคะซึ่งชาวดอมเขาก็แซวกันแหละว่าอ้าพี่เอิร์ธลูกสาวมานี่ก็เหอเลยใช่ไหมพี่เอิร์ธเหอลูกสาวคนใหม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าน้องเอดีเนี่ยตอนที่พี่รับนะคะก็กว่าที่พี่เอิร์ธจะลง IG Story ก็ข้ามวันเลยนะวันนั้นมีแต่น้องมิกที่ลง IG Story เป็นน้องเอดีนแบบทีทีทีแบบทีมากๆแต่พี่เอิร์ธได้ข้ามวันนั้นถึงได้จะลงแต่ว่าสําหรับน้องสมพรมาไม่ถึงวันพี่เอิร์ธลง
ที่เราโฟกัสกันก็คือชุดที่ทั้งสองคนใส่นะคะพี่เอิร์ก็ใส่ชุดสบายๆน้องมีก็แต่งตัวสบายๆเป็นชุดลำลองนั่นแหละพี่เอิร์ใส่เสื้อยืดสีขาวแขนสั้นนะคะแล้วก็น้องมีใส่เป็นเสื้อแขนยาวสีเทาซึ่งคนเขาก็เอามาลิงก์กันกับรูปที่พี่เอิร์ลงไอจีสตอรี่นะคะซึ่งในรูปอ่ะจะเป็นพี่เอิร์ลแล้วก็น้องแมวอยู่ข้างๆใช่ไหมคะซึ่งมือที่จับน้องแมวเนี่ยนิ้วโป้งอ่ะมันอยู่ข้างในเท่าที่โรตูมุมนะและแขนเสื้อมันเป็นแขนยาวสีเทาเขาก็เลยว่าอ่าถ้าอย่างนั้นน้องมีก็เป็นคนถือน้องสมพรแล้วก็เป็นคนถ่ายแน่ๆเลยแต่เขาสงสัยกันว่าเออน้องมีกะนั่งหรือว่านอนอ่ะถ้าน้องลงมิกนั่งนะคะรถดูจากมุมมือมันน่าจะเป็นอย่างนี้นิ้วโป้งหันไปทางนี้แล้วก็หัวน้องสมพรอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็พี่เอิร์ดอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถือกล้องอาจจะอย่างนี้แล้วถ่ายก็อาจจะซบก,กันนิดนึงอ่ะแล้วก็ถ่ายนะคะสําหรับนั่งทฤษฎีการนั่งแต่ถ้าทฤษฎีการนอนจะเป็นอย่างนี้นะคะนิ้วโป้งก็อยู่ทางเดิมนะคะขึ้นไปแล้วน้องเอดีนอยู่ตรงนี้อ่ะน้องมิกน่าจะนอนอย่างนี้แล้วพี่เอิร์ดก็อยู่ตรงนี้แล้วน้องมิกก็ช้อนกล้องขึ้นไปถ่ายอย่างนี้นะคะนี่คือทฤษฎีการนอนแต่เท่าที่เราดูมุมอะมุมมันดูสูงอะถ้าเราถ่ายด้านข้างเนี้ยมุมมันจะไปตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าถ่ายแนวเพราะว่านอนมันจะขึ้นสูงซึ่งเราดูจากมุมแล้วมันเหมือนเป็นมุมเพดานหน่อยๆก็เลยคาดว่าทําให้เราจะคิดอะว่าเอ้น้องมิกะนอนนอนถ่ายหรือเปล่านะซึ่งโรสก็เซลเซกับเพื่อนอยู่นะว่าแบบอู้ต้องมิกน้องมิกนอนถ่ายเลยเหรอแล้วก็ไปแซวกับเพื่อนที่เขาเป็นแม่ตาว่าอืมลูกเธอเนี่ยร้ายเหมือนกันนะดูแล้วเนี่ยนอนถ่ายเลยนะจ๊ะอะไรอย่างนี้เราก็แซวแซวไปนะคะแซวแซวเล่นเฉยซึ่งต่อมานะคะเอ่ออะไรนะขอดูเวทนึงนะคะอ๋อประมาณสี่โมงเย็นนะคะน้องมิกอ่ะเขาก็ได้ลงไอจีสตอรี่เป็นคลิปอีกอันนึงเนาะเป็นคลิปที่น้องมิกอ่ะอุ้มน้องสมพรแล้วน้องสมพรก็หันหน้ามาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องมิกอ่ะก็ไปจุ๊บหัวน้องสมพรน้องสมพรก็หันกับควับเลยค่ะหันควับมามองนี้แล้วก็ดันตัวออกจากน้องมิกนะคะซึ่งมันก็มันก็ทําให้เจ้าดองก็เกิดขำๆกันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเออเอดีก็เหมือนจะไม่ค่อยอยากให้น้องมิกแตกตัวเท่าไหร่แล้วน้องสมพรที่น้องมิกบอกว่าเป็นลูกของน้องมิกเองเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้น้องมิกเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยเซลล์น้องมิกกันซึ่งโรดดันไปโฟกัสอีกอันอีกจุดหนึ่งก็คือในรูปนั้นจะมีเห็นว่าเห็นหัวพี่เอิร์ดไวๆอะค่ะเหมือนพี่เอิร์ดเดินผ่านด้านหลังของน้องมิกไปใช่ไหมคะแล้วผ่านไปเร็วมากผ่านแบบเหมือนฟุ๊กเหมือนพี่เอิร์ดลอยผ่านไปค่ะรถก็เลยไปเซลเซลอยู่เหมือนกันว่าโอ้พี่เอิร์ดเดินเร็วมากเหมือนถ่ายสเก็ตบอร์ดผ่านไปเลยนะคะก็เซลเซลกันไปเล่นๆเฉยๆนะคะซึ่งในเวลาต่อมาก็อ๋อเราก็จะเห็นจากไอจีสตอรี่ของพี่เตด้วยนะซึ่งเหมือนเป็นที่พี่เตยลงอ่ะน่าจะเป็นรูปเหมือนกับว่าเขาคุยกันทางวิดีโอคอลนะคะซึ่งรถดูทรงแล้วนะพี่เตยน่าจะกําลังตามไปที่บ้านบางนานนั่นแหละเขาก็เออขอขอดูหน้าหลานสาวคนใหม่หน่อยค่ะก็พี่เตยเขาก็แบบว่าประมาณว่ายินดีต้อนรับหลานสาวนะแล้วก็เอดินดูเหมือนไม่สนใจพี่เตยเลยเพราะนั่งอยู่ที่โซฟาไม่ได้มาคุยกับพี่เตยอะไรอย่างนี้ซึ่งในเวลาต่อมาก็คือเออสี่โมงครึ่งสี่โมงสี่สิบโดยประมาณนะคะน้องมีเขาก็ได้ทวิตลงไปในทวิตเตอร์นะคะว่าให้เจ้ามีให้เจ้าเป็นเด็กดีอ่าใช่ให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้ารักพ่อบ้างแฮชแท็กสมพรลูกหมีซั่วก็คือนอกจากคลิปก่อนหน้านี้ที่น้องสมพรดูแบบไม่อยากเข้าใกล้น้องมีนะคะก็ยังมีทวิตอันนี้ของน้องมีนะคะซึ่งเหมือนเป็นยืนยันว่าอ้าวสรุปสมพรก็ไม่รักน้องมีกหรอเพราะว่าชาวท่อมหลายคนก็บางคนก็น่าจะแบบโอ้เอ็นดูสงสารน้องมีแต่รถรู้สึกว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะแบบไงล่ะเธอเคยทํากับฉันเอาไว้เพราะว่าน้องมีเขาก็จะมีแบบว่าพีรกรรมในการที่หยุมหัวกับแม่ตาบรรดาแฟนคลับหยุมนี่คือเป็นศัพท์ที่น้องมิกใช้แล้วเ
ผัดกันหยิกหลังผัดกันหยุงหัวของน้องมีกับแฟนคลับนะคะที่เด่นๆเ,เลยรสขอเล่าของวันที่31พฤษภานะคะที่ผ่านมาสิ้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะก็คือ,อชาวด้อมบ้านไกลเรือนเคียงนะคะด้อมของน้องกราฟเนี่ยเขาก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เช่นกันก็คือน้องอาซานะคะเป็นน้องแมวพันสกอตติสนะคะก็คือเป็นพี่น้องกับน้องเอดีนนะคะมาจากฟาร์มเดียวกันเป็นพี่น้องกับน้องเอดีนซึ่งทั้งชาวด้อมของน้องกราฟและชาวด้อมอื่นเนี่ยเขาก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องกัฟที่มีสมาชิกใหม่ก็คือน้องอาซาเนี่ยแหละและชาวด้อมของเราอ่ะก็ไปสังเกตว่าเฮ้ยน้องอาซาดีหน้าคุ้นๆจังเลยนะก็เลยนึกออกนะคะว่าวันที่ที่21พฤษภาที่พี่เอิร์ธพาน้องมีกับไปรับน้องเอดีนะคะน้องมีกับเขาก็ได้ไปเล่นกับน้องแมวอื่นๆในฟาร์มแมวนั้นด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือน้องอาซานั่นเองค่ะเป็นเล่นด้วยอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่คลิปที่น้องมีถ่ายลงในจีสตอรี่นะคะเป็นคลิปที่น้องมีมการเล่นกับน,น้องอาซาแบบเหมือนเกาพุง่งเกาไปเกามาไปล็อกคอไปล็อกคอน้องอาซาแล้วก็แคปชั่นประมาณว่าถ้าเธอชอบคนแสนดีโทษทีฉันเสร็สวยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเหล่าแม่ตาเราแฟนคลับอ่ะเขาก็ได้เอาคลิปเนี้ยไปฟ้องให้กับบรรดาแม่แม่ฟ้องกับน้องกัฟนะคะว่าเนี่ยดูสิน้องมีก็เคยเคยไปอยู่หัวลูกคนอื่นเคยไปล็อกคอลูกคนอื่นด้วยนะโอ้แม่แม่ตาน้องวิกรักน้องวิกมากช่วยกันฟ้องใหญ่เลยนะคะซึ่งน้องมิกเขาก็พูดนะว่าถ้าไปอาจจะดูรุนแรงนะแต่มิกไม่ได้เล่นแรงเลยนะอะไรอย่างนี้ซึ่งพี่เอิร์ธเขาก็เหมือนมามามาตอบเหมือนกันนะว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องโดนฟาดอ่ะพี่เอิร์ธไม่ช่วยปกป้องนะคะพี่เอิร์ธสนับสนุนให้ทุกคนฟาดน้องวิกนะแต่ว่าต่อมาไม่นานพี่เอิร์ธเขาก็ทวิตประมาณว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าให้เอดีนกับน้องอาซาเนี่ยมาเจอการว่างๆมาเจอการเพราะยังก็เป็นพี่น้องกันเนาะว่างๆมาเจอกันได้นะถือซะว่าเป็นการถ่ายโทษอ้าวชาวดองเราก็แบบว่าอ้าวพี่เอิร์ธสรุปแล้วสรุปแล้วคือใครผิดน้องมิกหรือว่าอะไรทําไมพี่เอิร์ธมาขอถ่ายโทษแทนนะคะเขาก็แซวกันไปก็อ่านี่คือมหากรรมหยุงหัวระหว่างแม่ตากับน้องมิกนะคะแบบใหญ่ๆเด่นๆอันนึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีอีกเรื่อยๆนั่นแหละค่ะอันนึงก็น่าจะหลังจากวันที่ก็ก็น่าจะถัดถัดมาเนี่ยค่ะช่วงนั้นแหละค่ะต้นต้นมิถุนาอะไรเงี้ยน้องมีเขาก็โพสประมาณว่าอยากอยู่อยากยุ้มคนอยากยุ้มหัวคนอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นการเกิดการแบบเหมือนทอล์กกันนะคะระหว่างน้องมีกับแฟนคลับก็คุยคุยกันไปแซวกันไปแหละแต่ว่ามีอันนึงที่น้องมีก็ไปตอบแฟนคลับตอบประมาณว่าอะไรนะอะไรอ่ะประมาณว่าสมพรเนี่ยยังไงก็ต้องรักมิกเพราะว่าสมพรเนี่ยเป็นลูกของน้องมิกนะคะไม่เหมือนพวกเธอหรอกลูกยุ่มหัวทุกวันอืมอันนี้เป็นทวิตที่แฟนคลับเขาเก็บเอาไว้เลยนะคะเพราะน้องมิกพูดอย่างนี้ก็คือแบบน้องมิกมั่นใจว่าสมพรเนี่ยถ้ามาจะต้องรักน้องมิกแน่ๆแล้วแบบไม่เหมือนพวกแฟนคลับหรอกที่เป็นแม่ตาลูกยุ่มหัวก็หมายถึงน้องมิกก็แบบแซวน้องมิกก็แซวเล่นแม่ตาตลอดเลยอย่างนี้แล้วพอมาวันนี้นะคะน้องมิกโพสเหมือนกับว่าน้องสมพรจะไม่รักอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบแซวกันนะคะว่าแบบไงล่ะเธอเคยทํากับฉันเอาไว้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็เป็นโมเมนต์แตกแตนนะก็คือประมาณเกือบห้าโมงเย็นนะคะสี่โมงห้าสิบประมาณนะน้องมีเขาอ่ะก็ได้ลงไอจีสตอรี่อีกอันเป็นคลิปพี่เอิร์ธอุ้มน้องอุ้มน้องสมพรนะคะอย่างนี้แล้วก็เอามาแบบถูกกันหน้าอย่างนี้ว่าร้อนรู้สึกว่ามันน่าจะนุ่มมากๆเลยพี่เอิร์ธน่าจะแบบว่าพี่เอิร์ตัวหลงน้องสมพรมากมากเลยค่ะแล้วก็นางวีเขาก็พูดประมาณว่าเอดินไม่รู้ว่าแซวหรืออะไรนะเรียกสมพรว่าเอดินแล้วพี่เอิร์ตก็บอกเอดินอะไรล่ะพี่สมพรแล้วก็ต้องมาถูหน้าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนั้นรถคิดนะพี่เอิร์ตพี่เอิร์ตเอาเอดินไปไว้ไหนเนี่ยกลัวเอดินน้อยใจจังเลยเลยอย่างนี้ก็แต่เขาก็ที่แตกแตงกันก็คือเออพี่เอิร์ธไปโผล่อยู่ในไอจีสตอรี่ของน้องมิกนะคะคือเดี๋ยวนี้เขาไม่มีการแบบหลบซ่อนหรือแอบแอบหรือว่ามันไม่มีการลงแล้วลบนะเดี๋ยวนี้ก็คือลงก็ลงให้เห็นเลยอ่ะน้องมิกลงพี่เอิร์ธก็ลงเลยไ
ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งน้องมีเขาก็ได้ลงไอจีสตอรี่อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยรถขำมากตลกว่าก็คือเป็นน้องมีกะถือเหมือนของเล่นแมวนะคะแล้วก็เรียกเรียกสมพรอ่ะเรียกว่าอะไรนะเล่นกับพ่อในลูกสมพรเล่นกับพ่อในลูกซึ่งในคลิปก็จะเป็นไม้ถืออย่างนี้แล้วน้องสมพรก็อยู่ไกลๆซึ่งน้องสมพรอ่ะดูไม่สนใจน้องมีเลยแล้วสักพักก็กระโดดหายไปน้องมีก็ขำนะคะแต่เรารู้สึกว่าเป็นขำที่แบบเหมือนมีน้ําตาซ่อนอยู่นะคะเล่นกับพ่อหน่อยลูกเล่นกับพ่อหน่อยสมพรแล้วน้องมีเขาก็เลยมาเอ่อทวิตนะทวิตไอจีว่ากรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยก่อต่อแฟนคลับข้าพเจ้าขอโทษแฟนคลับบางคนเขาก็ให้อภัยแหละค่ะเขาก็แบบเออก็เราไม่เป็นไรไม่ให้อภัยลูกก็ขอให้สมพรรักลูกนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันถัดมาน้องมีเขาโมเมนชั่นต่อนะวันถัดมาก็คือวันที่เก้าประมาณเก้าโมงเช้าน้องมีเขาโมเมนชั่นต่อว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ผิดแฟนคลับบางคนที่เคยแบบว่าอ๋อขอให้สมพรรักเขาก็เปลี่ยนเลยโอเคนั้นขอให้สมพรไม่รักเหมือนกันซึ่งโรสคิดว่าที่น้องมีกะมาเขียนว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ผิดอาจจะเป็นเพราะว่าวันถัดมาน้องสมพรน่าจะเริ่มเปิดใจให้กับน้องมีมากขึ้นนะคะน้องมีเขาก็เลยแบบมีความพราวนิดๆนะคะน้องมีเจ้าของไล่ขิงเราพูดเลยเจ้าของไล่ขิงค่ะแล้วประมาณหกโมงนะคะพี่เอิร์ธก็ได้ลงไอจีสตอรี่แล้วเป็นคลิปที่ถ่ายเหมือนน้องสมพรเนี่ยกำลังเล่นอยู่ตรงซอกอะไรแต่กำลังดูซุนๆเลยแล้วกล้องพี่เอิร์ธก็แพนไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นน้องเอดีนะหลบอยู่ใต้ตู้ซึ่งคาดว่าจะเป็นตู้ทีวีนะตู้ชั้นที่ใส่ทีวีหลบอยู่ใต้ตู้นั่งแบบจ้องอย่างนี้นะคะเขาก็แบบแล้วพี่เอิร์ธก็เขียนแคปชั่นว่าอย่าหยองอะไรกล้ากล้าหน่อยหนูกล้ากล้าในหนูอะไรอย่างนี้ซึ่งเราคาดว่าน้องเอดีเนี่ยน่าจะแบบเหมือนกับประมาณว่าไม่ชินกับสมาชิกใหม่นะคะอาจจะงงว่าเอ้านี่คือใครอะไรยังไงแล้วก็อาจจะมีความแบบสงสัยระแวงนิดๆน,น,นะคะซึ่งพี่เอิร์ธเขาได้รีทวิตอีกอันหนึ่งที่แฟนคลับเขาทำแล้วนะคะเป็นรูปเหมือนความในใจของน้องเอดีนะคะก็คือเป็นเป็นรูปแบบน้องเอดีนั่งจ่องแล้วก็ลังคิดอยู่แล้วว่าเออเนี่ยอะไรนะไม่ใช่ได้เป็นเด็กเรียบร้อยหรอทำไมโซนเหมือนอามิกเลยไอ้คนนี้คือใครใช่เออใช่สมพรแบบที่ป้าเคยบอกหรือเปล่าแบบเป็นความในใจของน้องเอดีนะคะก็ประมาณนั้นแล้วก็ช่วงประมาณกี่โมงนะอ๋อสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งอ่ะน้องมีเขาก็ได้ทวิตประมาณว่าคนคุมบ้านเท่ากับสมพรแล้วก็เวลาต่อมาน้องมีเขาก็ลงไอจีสตอรี่นะคะเป็นคลิปน้องสมพรเหมือนวิ่งรอบบ้านเลยวิ่งทั่วบ้านเลยนะคะประหนึ่งว่าแบบสำรวจบ้านนี่คือบ้านของฉันวิ่งรอบเลยแล้วก็แพนมาอีกฝั่งก็เป็นน้องเอดีเนะี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะแล้วก็มองสมพรมองน้องสมพรแบบนิ่งๆนะมองน้องสมพรแบบนิ่งๆโดยมีพี่เตคอยรูปหัวรูปอะไรอยู่นะคะซึ่งไม่รู้ว่าน้องเอดินสงสัยหรือเปล่าว่าอ้าวนี่บ้านป้าเรานะเธอเป็นใครทําไมมาวิ่งรอบบ้านอย่างนี้น้องเอดินก็ดูเหมือนกับสังเกตการอยู่ก่อนว่าอืมยายตัวขาวนี่สนเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ซึ่งเวลาต่อมานะคะประมาณเกือบสี่ทุ่มนะคะก็ได้เกิดภาพของประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่เตเลยเพราะพี่เตลงเป็นคลิปเลยนะคะเป็นไอจีสตอรี่ของพี่เตเป็นคลิปเหมือนกับประมาณว่าเจอหน้ากันวันแรกเป็นแคปชั่นของวิเตก็คือเป็นรูปเป็นคลิปที่พี่เอิร์ธนั่งอยู่โซฟาข้างๆกันก็คือน้องมิกนะคะพี่เอิร์ธจับน้องเอดีนไว้ตรงตักส่วนน้องมิกก็อุ้มน้องสมพรไว้ตรงตักนะคะเหมือนให้เขาแบบได้เจอกันได้ทําความรู้จักกันนะคะซึ่งในคลิปอ่ะจะได้ยินเสียงขู่ของน้องเอดีนโรสโรสคาดว่าเป็นเสียงขู่ของน้องเอดีนนะคะน้องเอดีนน่าจะมีความโรสคิดนะว่าน้องน่าจะยังห่วงอ่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านของน้องเอดีนมาก่อนอะเนาะน้องเอดีนน่าจะห่วงที่อยู่ยังไม่ต้อนรับสมาชิกใหม่ก็เลยขู่เสร็จแล้วพี่เอิร์ธจะคอยรูปหัวรูปอะไรน้องเอดีแล้วก็บอกเอออย่านะครับอย่านะครับอะไรอย่างนี้ซึ่งขัดกับน้องมิกมากเลยนะน้องมิกก็จับรูปตัวเองอย่างนี้แล้วก็แบบประมาณว่าอย่ายองรูปอย่ายองสู้เขา
เอลีจะกินหัวแต่ว่าในคืนนั้นก็ทําให้เราได้รูปครอบครัวสุขสันต์ณบางนามานะคะสมาชิก4คนพี่เอิร์ธน้องมิกน้องเอดีสมพรแบบครบเลยนะคะก็โรสก็แคปเป็นรูปแล้วก็ใส่กรอบเก็บไว้เลยค่ะซึ่งโมเมนต์ของอครอบครัวบางนาเนี่ยก็มีเหมือนจะทั้งคืนเลยนะมีไอจีสตอรี่เออน้องมิกเหมือนจุ๊บน้องสมพรแล้วก็รูปรูปนะคะก็น้องสมพรก็พอโดนจุ๊บก็หันหน้าไปมองอยู่เหมือนกันนะแต่น้องแต่ก็ไม่ได้หนีอะไรคะ่ะน้องมิกเขาก็แบบโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยหนูก็ไม่หนีพ่อแล้วไม่หนีป้าแล้วอะไรอย่างนี้ก็ดีใจแล้วอะไรอย่างนี้ก็เท่าที่เห็นจาก i อจีสตอรี่ต่างๆค่ะน้องสมพรดูซนมากซนมากจริงๆเหมือนกับเป็นแมวที่สุกซนนะคะเหมือนเล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยประมาณนั้นเอดินดูเรียบร้อยไปเลยนะคะพอเจอน้องสมพรก็โมเมนต์ก็จะประมาณนี้ค่ะรันไปซึ่งน้องมีเขาก็น่าจะชื่นชอบแมวอยู่แล้วเนาะยิ่งเป็นลูกสาวของตัวเองก็ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่แต่ว่าในเอ่อไลฟ์ของเมื่อวานนะคะก็คือไลฟ์เมมเบอร์ลีนที่น้องมีเขาไลฟ์กับเมมเบอร์ลีนเนี่ยเอ่อก็มีแฟนคลับเขาถามอยู่เหมือนกันนะว่าระหว่างสมพรกับเอดีเนี่ยน้องมีก็รักใครมากกว่ากันซึ่งน้องมีก็ไม่ได้บอกว่ารักใครมากกว่ากันนะแต่น้องมีก็พูดประมาณว่าน้องมีก็รู้สึกว่าน้องมีก็รักเอดีมากๆเลยเพราะว่าน้องมีก็ก็ซื้อของอะไรให้ทั้งเอดีนสมพรน่ะพอๆกันเท่าๆกันเลยนะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องมีก็ไปรับเอดีนกับพี่เอิร์ธมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยรักเอดีนเหมือนลูกเลยนะคะผมอะรู้สึกว่าผมรักเอดีนมากเลยนะเอาเวลาซื้อของอะไรเงี้ยผมซื้อให้เอดีนเท่าๆกับสมพรเลยอะอแต่ว่าแบบไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนรับเข้ามาด้วยมั้งอะไรเงี้ยแบบไปช่วยพี่เอิร์ธเลี้ยงตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราเห็นอยู่ไปบ้างนะก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราแบบรักเอดีนเหมือนแบบเป็นลูกเราเลยอะไรเงี้ยก็สรุปก็คือเอดินก็เปรียบเสมือนเป็นลูกอีกคนหนึ่งของน้องมิกนะคะน้องมิกน่าจะรักพอๆกับสมพรนั่นแหละเนาะแล้วก็เฮ้ยเล่านิดนึงดีกว่าโมเมนต์ของไลฟ์ไม่รู้คนได้เห็นหรือเปล่าก็คือโมเมนต์ของไลฟ์เมื่อวานนะคะก่อนที่จะมีไลฟ์เมโบลีเนี่ยก็นิดนึงแหละเล่าถึงความขิงของน้องมิกนะคะก็คือพี่บอยที่เขาเป็นผู้จัดการเนี่ยเขาก็ได้ถ่ายไอจีสตอรี่นะแบบชมว่าน้องมิกก็อู้วันนี้แต่งตัวหล่อเลยนะมาคนเดียวหล่อแล้วน้องมิกเขาก็ผายมือไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะกล้องก็แพนไปก็คือเป็นพี่เอิร์ธนะเออน้องมิกก็แซวว่าพี่เอิร์ธจะแต่งหน้าทําไมเลยนู่นนี่นั่นแล้วพี่บอยเขาก็ถามว่าเอ้ามาทําไมมาทําไมล่ะเธอไม่มีงานนี่วันนี้อะไรอย่างนี้พี่เอิร์ธก็บอกว่าไปด้วยอยากไปด้วยนู่นนี่นั่นก็คือเหมือนกับเขาไม่เห็นนะเหมือนเมื่อวานน่ะพี่เอิร์ดอะน่าจะมาแบบช่วยเลี้ยงสมพรให้อะจริงๆแค่นั้นอะซึ่งรถอะรถเดานะดีไม่ดีพี่เอิร์ดอะน่าจะเป็นคนขับรถอะพาน้องมีอยากกลับมาที่คอนโดที่อโศกเพื่อที่จะเตรียมตัวไลฟ์กับเมโบลีนเพราะว่าคอนโดที่อโศกของน้องมีกับมันใกล้กับแถตึก GMM รถตู้จากไอจีสตอรี่ของน้องมีกับประมาณ10โมงอะไรเงี้ยเห็นถ่ายเป็นน้องสมพรแล้วก็ข้างก็เป็นหมอนหมอนที่ทุกคนเคยพูดกันว่าเป็นหมอนในคอนโดคอนโดของน้องมิกนั่นแหละค่ะโรสก็เลยคิดว่าน้องมิกกลับมาตั้งแต่เช้าวันที่9แล้วแหละคาดว่าพี่เอิร์ธน่าจะขับรถพามาส่งด้วยอันนี้คิดเองอันนี้คิดเองก็เลยน่าจะอยู่ยาวจนถึงจนถึงค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือมาส่งน้องมิกแล้วก็มาอยู่เพื่อนๆแล้วก็ดูแลสมพรให้ระหว่างที่น้องมิกไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีดีจังเลยอะทำไมช่วยเหลือกันดีจังเลยอะคะค่ะสำหรับโอเวนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย